Hello， 我是桃子。咱们的牧场今天终于可以完工了。拿出之前做好的彩虹蓝图放到上面，这可真真真是最后一层了。这个牧场浪费了我好几天的时间，不是吧？最后一层的硬伤块竟然不够。呃，要不阿狸你去挖一点 o k 挖多少个灰鸭图？还差六七十个吧，应该很快就能挖好了。桃子的十一层彩虹牧场今天可算是建完了。有的住了动物，有的还没有住动物呢，所以今天开始就要把牧场慢慢填充起来了。十一层就要养十一种动物，今天先来搞定简单的两种。我先在这个牧场的后面搭一个楼梯。然后再把玻璃敲碎几个，因为松树林和雨林离我们家都是很近的，所以今天就来养狼和猴子吧。往右边走就有一个松树林，来找找有没有小狼。狼的话是比较好吸引的，只要打它一下，它就能跟着我们啦。利用这个方法，一直把它们吸引到楼梯上面去。呃，不过我第一次找到这两只狼，脑子好像有点问题似的。走到这个地方，突然就不走了，不知道什么鬼。这两个狼是傻子狼，不能要的。再重新找两只，往里面走了一会儿，又发现了两只小狼。这次走应该没有问题吧？来来来来来来，追我呀！追上我就让你。经过鉴定，这两只狼也是傻子狼，不能要，不能要。难道说是因为桃子的魅力不够？他们跟了我一阵儿，就不再跟了。这一次，我拿出了他们最喜欢吃的羊肉，这次总行了吧？桃子肉不喜欢吃，羊肉应该是他们的最爱。这次没有问题，用羊肉就可以把他们直接吸引到家里来了。把这只狼弄进来之后，抓紧把玻璃封死，别让它再跑出去。再加上我之前用同样的方法训的一只狼，这里面已经有两只小狼了，两只就够了，可以繁殖狼宝宝，搞定搞定。那接下来去找猴子吧，阿狸已经把灰沙找回来了，那咱先把这一圈彩虹弄好。这个牧场的顶我就不打算封了，封起来闷闷的，而且最上面一层我打算用来养迅猛龙，迅猛龙还是挺高的，所以这一层的顶就不封了。最后再把旁边的这些辅助方块全部打掉，牧场终于搞定。来附近的雨林找一找小猴子，猴子还没找到，倒是先让我发现了飞机。飞机算是很简单的了，不需要驯服，用变弹枪直接就能变成蛋。把变弹枪和子弹扔给阿狸，让他再去附近的空岛上找一只，这样我们就有两只飞机啦。我呢，来雨林里找一点香蕉，然后再找一个晚上弄一点星光粉尘，用这两样东西合成星光香蕉。听说这个香蕉可以用来吸引猴子呢。阿狸已经找到一只小猴子了，来来来，试一下这个香蕉到底能不能吸引它。这只小猴子还拿着一个钻石头盔呢。不过，大家在吸引猴子的时候，注意千万不能打到它，不然它会把你身上的东西偷走的。星光香蕉果然能吸引猴子，就这样一步一步的把两只小猴子吸引到家里来。别看视频里这么轻轻松松，当时弄这两只小猴子的时候可真是累死了，而且中途还意外摔死了一只。不过，皇天不负有心人，最后还是成功把两只小猴子搞回来了。再加上今天找到的飞机。我们一共弄回来了三种生物：狼、猴子和飞机。十一层牧场现在就只剩下三层了，也就是剩下三种动物了。那剩下的三种，咱就明天再弄吧。好了，本期视频就到这了，咱们下期见，拜拜。